بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد رؤيا ملا مؤمنين علي الله سبحانه وتعالى نمد مرون دوسا ملون فرط درته നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഴുവൻ രോഗങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകട്ടെ കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ആത്മാർത്ഥമായി മുഗ്മിനീങ്ങളെ മനുഷ്യരാവുന്ന നാം മറ്റുള്ള ജീവികളെ പോലെ അല്ല അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു മനുഷ്യരാവുന്ന നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നന്മയും തിന്മയും വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സൃഷ്ടിവർഗത്തിൽ അത്യുന്നത വിഭാഗക്കാരായ മലക്കുകളെക്കാൾ ഉയർന്ന പദവി മനുഷ്യനിക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ സ്വലിഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ നന്മകൾ കൊണ്ട് എന്നാൽ അതിന് വിപരീതമായി സൃഷ്ടിവർഗത്തിൽ ഏറ്റവും ലോ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാരായ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അതപ്പതിക്കുവാനും മനുഷ്യന് കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഹറാമായ നിഷിദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുവാൻ ബുദ്ധിയുള്ള നാം ചിന്തിക്കണം എന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നെ ഈ ഭൗതികമായ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതിനു മറുപടി എല്ലാവർക്കും അറിയും അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല മനുഷ്യരാവുന്ന നമ്മെ ഈ ഭൗതികമായ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് സൃഷ്ടിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വിവാദത്തുകൾ ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിഷയം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണത് എന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയുണ്ടോ എന്റെ ഹൃദയം ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കാരണം ഹൃദയം ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ ഒരു അഭിവാദത്തും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല സ്വീകരിക്കുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് റമദാൻ മാസത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ധാരാളം വിവാദത്തുകൾ നിർവഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും പല വിവാദത്തുകളും നിർവഹിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശം നമുക്കുണ്ടാകും പക്ഷേ ആ വിവാദത്തുകൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമായി നിർവഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കലാണ് ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കലാണ് കാരണം ഹൃദയം ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ ഒരു വിവാദത്തും ഒരു കർമ്മവും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായ സ്വീകരിക്കുകയില്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായ പറഞ്ഞില്ലേ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ചവൻ വിജയിച്ചു ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ചവൻ വിജയിച്ചു وقد خاب من دساها ആത്മാവിനെ മലിനമാക്കിയവൻ എന്നാൽ ആത്മാവിനെ മലിനമാക്കിയവൻ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുബിനീങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു അലാ ഇന്ന ഫിൽ ജസദി ലമുൽഗ ഇദാ സലഹത സലഹൽ ജസദ കുല്ലുഹു واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا ننغل اريني ان في الجسد لمضغه 
നിക്ഷയം മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മാംസപിണ്ഡമുണ്ട് നിക്ഷയം മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മാംസപിണ്ഡമുണ്ട് ഒരു മാംസത്തിന്റെ കഷ്ണമുണ്ട് ഇതാ സൊലഹത്ത് സൊലഹൽ ജസത് കുല്ലുഹു ആ മാംസത്തിന്റെ കഷ്ണം ആ മാംസപിണ്ഡം അതങ്ങ് ക്ലിയർ ആയാൽ അതങ്ങ് റെഡി ആയാൽ മനുഷ്യൻ മുഴുവനും റെഡിയായി മനുഷ്യൻ മുഴുവനും നല്ല രൂപത്തിലായി എന്നാൽ ഇതാ ഫസദത്ത് ഫസദൽ ജസത് കുല്ലുഹു എന്നാൽ ആ മാംസത്തിന്റെ കഷ്ണം ആ മാംസപിണ്ഡം അങ്ങ് മലിനമായാൽ ഫസദൽ ജസത് കുല്ലുഹു മനുഷ്യൻ മുഴുവനും മലിനമായി നിങ്ങളറിയണേ ആ മാംസത്തിന്റെ കഷ്ണം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ അത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹൃദയമാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ കൽബാണ് ഹൃദയമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഖിനീയങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം കാരണം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയം എന്താണോ മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ അവയവങ്ങൾ മുഖേന പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വാലിഹായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഹൃദയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ സ്വാലിഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ഹറാമായ നിശിദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഹൃദയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അവന്റെ അവയവങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഹറാമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം അതെ അത് മനുഷ്യരോട് സ്വാലിഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൽപ്പിക്കണം അതിനാവശ്യമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം നിർവഹിക്കണം പ്രിയമുള്ള മുഖിനീയങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്ന ധാരാളം അസുഖങ്ങളുണ്ട് അസൂയ അഹങ്കാരം അതുപോലെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും തന്നെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് അതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അമലും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുകയില്ല നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഹത്തും പൂർത്തിയാക്കിയവരായിരിക്കാം അതുപോലെ അഞ്ചു വക്കത്ത് ഫർദ നിസ്കാരങ്ങൾ ജമായത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചവരായിരിക്കാം എല്ലാ ദിവസവും തഹജ്ജുതും വിത്തുറും അതുപോലെ ഗുഹയും നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അതുപോലെ മറ്റു ഫർദ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള മുഅക്കതും റവാത്തിബുമായ സുന്നത്തുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇബാദത്തല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാവണം എത്ര ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലുന്നവരാണെങ്കിലും എത്ര സ്വതക്ക നൽകുന്നവരാണെങ്കിലും എന്ത് അമല് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഹൃദയം ശുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ ഇബാദത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായാല കബൂൽ ചെയ്യുകയില്ല അവൻ നിങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മനുഷ്യനാണോ നിങ്ങളെ അതെ നിങ്ങളുടെ വേഷം അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നുമല്ല അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വസ്ത്രത്തിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ ഭംഗിയിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളിലേക്കോ അല്ല അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അള്ളാഹു നിരീക്ഷിക്കുന്നതും അള്ളാഹു വീക്ഷിക്കുന്നതും അള്ളാഹു നോക്കുന്നതും പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഖിനീങ്ങളെ നമ്മൾ വിശിഷ്യ ഈ റമലാൻ മാസത്തിലെങ്കിൽ റമലാൻ മാസത്തിൽ അതേ നമ്മുടെ പരമാവധി നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഞാൻ പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹം വലിയ മുതിർജിസായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രമുഖനായ ശിഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദായ ശിഷ്യനെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി മരണം ഹാദറായ ശിഷ്യന്റെ അടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് യാസീൻ പാരായണം ചെയ്തു പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ശിഷ്യൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ യാസീന് പാരായണം ചെയ്യരുത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മരണം ഹലറായ ശിഷ്യൻ അങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നു അല്പസമയം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ 
ആ ശിഷ്യൻ മരണത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ അടുത്തപ്പോൾ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ശിഷ്യൻ ചൊല്ലുന്നില്ല പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ശിഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചൊല്ലുകയില്ല അങ്ങനെ ആ ശിഷ്യൻ അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രമുഖനാണ് നല്ല വിവാദത്തുകൾ നിർവഹിച്ച ശിഷ്യനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ശിഷ്യന്റെ മരണം ഇങ്ങനെ ചീത്തയായി പോയത് അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തപ്പോ അത് കേൾക്കാൻ അവൻ അനുവദിച്ചില്ല ഞാൻ അവനോട് ലാഹ ഇല്ലോ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ അതിനവന് കഴിഞ്ഞില്ല അത് ചൊല്ലാൻ അവനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ശിഷ്യനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ കാരണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്താണ് സ്വപ്നം ജഹന്നമാകുന്ന നരകത്തിലേക്ക് തന്റെ ശിഷ്യനെ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വപ്നമാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു മോനെ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ വലിയ പ്രമുഖനാണ് നല്ല ഇൽമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ ധാരാളം വിവാദത്തുകൾ നിർവഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് ഹറാമുകൾ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു മൂന്ന് തിന്മകൾ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒന്നാമതായി ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം തിന്മ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തമായ അസൂയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്കോ എന്റെ അയൽവാസികൾക്കോ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ എന്റെ ശരീക്കന്മാർക്കോ അള്ളാഹു എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയാൽ അത് നീങ്ങിപ്പോവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തമായ അസൂയായിരുന്നു എന്ന ശിഷ്യൻ മറുപടി പറയുകയാണ് പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളെ പറഞ്ഞില്ലേ തീ വിറകത്തിൽ നശിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാരം മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ സൽക്രമങ്ങളും അസൂയത്തിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമതായി ആ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായി ഞാനൊരു നമീമത്തുകാരനായിരുന്നു അതേ മനുഷ്യരെ പരസ്പരം പിണക്കാൻ വേണ്ടി പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഒരാൾ പറയാത്ത വിഷയം മറ്റൊരാളോട് പറയും നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് അബൂബക്കർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ജനങ്ങളെ പിണക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഞാനൊരു നമീമത്തുകാരനായിരുന്നു എന്ന് ഈ ശിഷ്യൻ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായിട്ട് ആ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമതായിട്ട് ആ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്കൊരു അസുഖമുണ്ടായപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ സന്ദർശിച്ചു ആ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് മദ്യം കഴിക്കണം സുബാനല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ മദ്യം കഴിച്ചു പക്ഷെ ആ മദ്യത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും തന്നെ ശിഫ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ മദ്യമാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത് ഈ മൂന്ന് ഹറാമുകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച കാരണത്താൽ എന്റെ മരണം മോശമായി പോയി എനിക്ക് ലാഹ ഇല്ലല്ലോ ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഉസ്താദ് എന്ന് ശിഷ്യൻ സ്വപ്നത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഹൃദയം സിദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരെ നമുക്ക് വരാം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ ധാരാളം വിവാദത്തുകൾ നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നൽകട്ടെ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവായി ചെയ്യണം അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു